E aí, bom dia. São 3h40 da manhã. Tô saindo aqui do hostel para pegar o ônibus com destino a Bucimbel. Os ônibus saem às 4 horas. E daqui são 4 horas de viagem até a Bucimbel. E o deslocamento é feito em caravanas de ônibus. Então, vamos ver como é que é. Eu vou mostrar os detalhes de mais essa aventura. Logo pela manhã. Sejam bem-vindos ao Trips e Flix para mais uma aventura pelo Egito. Estamos passando pelo mercado de Aswan. E dá pra ver que eles nem recolhem as mercadorias. Realmente seria uma coisa impensável em muitos outros lugares, mas numa cultura onde os crimes são punidos de forma, digamos, mortais, pouca gente iria se arriscar a perder a mão ou a vida por tão pouco, né? E vamos seguindo em direção ao Corniche. um outro ônibus aqui, tá esperando, vamos ver se <risos> realmente é este. Inicialmente não consegui achar o meu transporte para a Suã. Contratei o um passeio com o proprietário da hospedagem e não foi nada fácil achar o dito cujo. Acabei tendo que perguntar para vários motoristas no lugar indicado para o embarque. Olha só a folga dos cachorros. São vários deles dormindo em cima dos carros. Bom, realmente é o lugar mais limpo por aqui. Continuando a saga, consegui entrar em contato e parece que vai dar tudo certo. A confusão acontece porque todos os ônibus e vans saem ao mesmo tempo. E também é porque é uma confusão danada por aqui mesmo. Finalmente, depois de muito andar, achei. E ainda tivemos que percorrer algumas ruas estranhas para pegar outros passageiros, mas faz parte. Todo mundo parte do posto de controle do exército e segue em comboio num horário pré-determinado. A região é alvo potencial de atentados e por isso existem muitas barreiras militares pelo caminho. Pelo menos as estradas são boas e as retas quase finitas. Fomos seguindo e o dia foi amanhecendo, revelando a paisagem do deserto. agora para gente ir lá no banheiro tomar um cafezinho são 6 e 15 da manhã olha só amanhecer no deserto <risos> legal né falta ainda pelo que eu vi no mapa menos de duas horas agora para Abu Simbel as nuvens estão bonitas lá para frente está um pouco nublado né? mas vamos aproveitar bem o dia você vem comigo vamos lá Na parada, uma borracharia e lanchonete. Mas é importante não esquecer o dinheiro trocado para o banheiro. 
interessante, ó. Essas aqui são partes de um meteorito. Vários fragmentos aqui. Esse maiorzão aqui, ó. Esses outros. Essa bem pesadinha. Aí, são vários ônibus e vans que param todos aqui no mesmo lugar. Agora tá ficando cheio. Nossa van ficou presa aqui no meio. Vamos lá. Interessante, né? Tem muitos carros aqui, ó, com a placa da União Europeia. E eles colocam a placa, a placa egípcia em cima. Provavelmente é um veículo usado, que foi comprado usado da União Europeia. Aí eles se aproveitam aqui. E vamos continuar a viagem. Surgem as primeiras montanhas da paisagem. Mais adiante é a fronteira do Sudão, que por sua vez era a terra dos antigos Núbios, que chegaram a dominar e governar o Egito por algumas dinastias. E outra curiosidade é que o Sudão tem mais pirâmides do que o Egito. Mais um ponto de fiscalização. A placa indica o acesso ao aeroporto. Para quem chega de avião, é um bom caminho até a cidade de Aswan. Finalmente, chegamos ao complexo de Abu Simbel. Logo à frente, o grande Lago Nasser, que destruiu vários templos da região. Chegamos, moçada. A nossa van vai partir às nove e meia. Então, nós temos exatamente uma hora e meia para explorar tudo isso. Vamos lá, temos um banheiro, Vou comprar os bilhetes, temos aqui Chico Office, vamos ver aqui, engraçado que a maioria não está vindo para cá. Bom, vamos lá explorar, temos aqui algumas lojinhas. O grande lago que foi formado pelo represamento do, do rio Nilo. Vamos aqui procurando bilheteria. Deve ser lá na frente. Se quiser até encontrei. É uma fila enorme. Aqui no finalzinho aqui do, das lojas. Olha ali a bilheteria. Você te obriga a passar em todas as lojas para poder ir na bilheteria. Fora. O acesso: 240 libras egípcias. E mesmo antes da bilheteria, temos que passar pelo raio-x. 
agora sim, a bilheteria. O valor é único e estudantes pagam meia entrada. Infelizmente ainda não aceitavam cartões quando fui. Ingresso comprado, vamos lá! E aqui estamos iniciando o nosso passeio aqui no sítio arqueológico de Abu Simbel. Está logo atrás aqui e essa montanha é justamente o tempo principal. Por que o nome Abu Simbel? Seria uma homenagem ao garoto que levou o explorador suíço John Lewis Buckhard a descobrir oficialmente o templo em 1813. Todo o complexo de templos foi construído durante o reinado de Ramsés II para comemorar a vitória de Kadesh contra os Ititas e também como marco fronteiriço com a Núbia. Como quem diz, não se atrevam a mexer com o Egito, senão... E é justamente isso que foi retratado em várias estelas. O grande poder do faraó Ramsés esmagando seus inimigos sem piedade. Que obra fantástica de engenharia! Maior que isso, só mesmo o próprio ego de Ramsés II. Aqui, temos a parte superior da cabeça, onde podemos ver a serpente e o tocado do faraó, e o que restou da coroa real. Caíram dali, ó. Lá em cima, podemos ver as inscrições em hieróglifos, e o cartucho real com o nome de Ramsés. Bem lá em cima, temos uma fileira de babuínos, que era uma das formas do deus Tot. Na entrada, a imagem dos prisioneiros amarrados pelo pescoço em uma posição de submissão. E são essas duas fileiras de prisioneiros que dão as boas-vindas ao templo, mostrando o poder desse faraó. A estátua menor é de uma das filhas de Ramsés. E em cima da porta está Horus. Vamos para a parte mais esperada de todo o passeio. O grande Chenu, cartucho real com o nome do faraó. E uma impressionante galeria ladeada por estátuas colossais. Adivinhe? Sim, dele mesmo. Ramsés II. E tudo isso escavado em rocha. Esta é a parte mais sagrada. Ramsés entre os deuses. Todas as paredes contam a glória e o poder desse faraó que governou o Egito por 67 anos. Ramsés viveu por mais de 90 anos e teve mais de 150 filhos. É bem aterefado esse faraó. A 
até a sua descoberta em 1813, tudo estava coberto de areia. E graças a isso, os detalhes ficaram muito bem preservados por milênios. Cada uma dessas câmaras era dedicada ao culto de uma divindade e, é claro, a própria figura do faraó, que também se considerava um deus. Observe que até mesmo o teto está coberto por inscrições. Acredita-se que a construção do templo tenha levado pelo menos 20 anos. Essas são as câmaras do lado direito do grande salão. O movimento de turistas é bem intenso. Foi bem difícil conseguir captar os detalhes nesse tumulto. É um verdadeiro livro de história. Faraó impiedoso com os inimigos. Estadista, guerreiro e divino. É, meus amigos, bem movimentado aqui. Uma obra magnífica, realmente. Aqui. Difícil fotografar e filmar, porque é muito escuro, tem muita gente, mas olha, vale muito a pena, né? Vamos aqui. Tudo isso quase foi totalmente destruído em 1960. Nessa época, foi construída uma represa para geração de eletricidade e o lago inundaria completamente o templo. Um grande esforço foi feito e em 1964 a ONU coordenou o resgate desse templo. Tudo foi desmontado, transportado 90 metros acima e remontado exatamente nesse local. Se não fosse isso, tudo estaria perdido para sempre. Este é o templo de Nefertari, o amor da vida de Ramsés II. E o faraó lhe dedicou um templo magnífico em sua memória. Nefertari, cujo nome significa a mais bela de todas, não foi apenas uma rainha consorte, mas uma figura influente que desempenhou um papel significativo no governo de Ramsés II. É realmente um testemunho do amor e do respeito de Ramsés por ela. E isso também prova que as mulheres não foram meras coadjuvantes no antigo Egito. Detiveram o mesmo poder e até o status de divindade.
E aqui, o Tratado de Paz de Kadesh. O primeiro registrado em toda a história. Um passeio realmente imperdível. Espero que tenha gostado do passeio, que deixe o seu like, que compartilhe o vídeo e que nos acompanhe nas próximas aventuras. Agradeço a sua audiência. É isso aí, um grande abraço e até breve.